voy a enseñar cómo mandar un correo desde un computador a otro con el paquete 5.3 dar una cuenta de correo con computador y para el otro computador donde habrán dos usuarios que se van a mandar correo directamente primero abrimos el paquete tracer esto lo pueden descargar de cisco.netanet de punto net cisco.netanet.net netacap.net digo allá se registra y lo descarga 5.3 hasta ahora es la última versión o pueden buscar en google descargar paquet tracer 5.3 para windows o para linux Ubuntu. primero lo que necesitamos es un switch buscamos los switches y cogemos el 2950t 24 lo buscamos un computador uno genérico donde haber un usuario eh, el primer usuario que va a mandar el, el correo bueno tenemos nuestro primer computador aquí se apaga y se prende el computador Eh, otro computador y necesitamos un servidor que va a ser el correo a, a estos tres los pues vamos a conectar con el switch Entonces vamos a coger, engrandemos un momento esto, pongámoslo por acá y pongamos el correo acá. Listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer y fundamental es agregar una dirección IP ¿cómo se agrega la dirección IP? le dan doble clic un clic le dan desco le dan IP configura, configuración en este caso va a ser una estática y como nuestro es primer computador vamos a dar una dirección 10.0.0.1 le damos acá y él automáticamente nos da la máscara de su rec cerramos, eso ya queda guardado esto quedó con punto 1 si ponemos el mouse encima aquí nos aparecerá 10.0.0.1 vamos para el otro vamos a esco IP configuración y en la IP vamos a poner punto 2 al final 10 2 damos aquí para la máscara de su rey y cerramos nos vamos al servidor desco ip configuración y damos a dar punto 3 al final 10 punto 0 punto 0 punto 3 damos acá para la máscara de su rey y cerramos Ahora conectamos estos tres al switch con, con esta conexión, este rayito que lo conecta automáticamente. Le damos clic acá, luego acá, como es aparecer esa pota, al rato se pondrá a ver con haga la conexión. Otra vez cogemos el rayo, clic acá y acá al switch. Cogemos el rayo, conectamos al servidor, al switch y listo. Por, por este medio está zapote y por el rato se pondrá verde bueno ahora vamos a configurar el correo electrónico primero nos vamos a ir al servidor así ya se puso verde al servidor doble clic configuración y vamos a escoger el email 
debe estar el SMTP servicio y el POP3 servicio que son los que manejan los correos electrónicos los protocolos los que manejan Gmail o Gmail deben estar encendidos cada uno dominio nombre va a ser donde va a, después de la arroba por decirlo así por ejemplo andrés2288 arroba hotmail.com entonces podríamos poner hotmail.com o para que entiendan mejor voy a poner mi propio nombre punto .mec puede ponerlo como ustedes quieran lo voy a enviar y vamos a crear usuarios eh, en esta ocasión se hace el, el computador 1 se hace el computador 2 entonces vamos a crear el primer usuario del computador 1 vamos a llamar a el señor a mm, llamémoslo si sí, llamémoslo a y el password pondré pongámosle a 22 ¿sí? y lo agregamos acá con este más si seleccionamos acá nos mostrará el paso no, y obviamente necesitamos dos usuarios entonces el señor B y la clave o contraseña sería B88 y lo agregamos si nos ponemos acá nos muestra el paso entonces ya con esto ya queda guardado, no quiero hacerle nada más que dos usuarios este computador va a ser el A y este computador va a ser el B cerramos y ahora nos vamos a este primer computador y vamos a configurar el email ese computador recuerda que era el A Le damos en email dice su nombre este va a ser el señor A y el email va a ser el señor a a64 arroba y hemos puesto que andrés 2288.net como lo hemos visto acá andrés 2288.net esto es lo que va después de la arroba a andrés punto net y donde dice y como el mail servicio es la dirección ip de este servidor cuál es la dirección ip de este servidor la punto 3 10 punto 0 punto 0 punto 3 entonces 10 punto 0 punto 0 punto 3 y abajo acá donde dice con mail server es la misma dirección ip la que va a conectar con el servidor aquí en usar nombre ponen a y password ponen el password que era que yo puse fue a 22 el primer usuario y lo voy a salvar listo aquí es la bandeja de entrada de este servidor como, como vemos no ha llegado nada que no hemos enviado ningún mensaje nos vamos al segundo computador y vamos a crear la cuenta del señor B el señor B su nombre señor B email va a ser el señor B arroba el señor B arroba andrés entonces ese es el nombre del dominio acá en el servidor que habíamos puesto se lo pueden cambiar como quieran y con el server la dirección IP al servidor y abajo la misma usar nombre ese es el señor B y el password 
bueno, habíamos puesto B88 saltar listo ahora vamos a probar vamos a mandar de este computador un correo al computador 2 vamos a email vamos a decir compots para quién para el computador 2 que es el señor B con mayúscula de apuesta cierto con B al 64 arroba andrés vamos a mandar al segundo computador mensaje mm. hola señor B ponemos un mensaje enviado desde A hasta B vamos a enviar bueno ahora nos vamos al otro computador vamos a ver si ha llegado el mensaje vamos a email y recibidos del señor A es el computador y es el señor eh, del señor A hola señor B mensaje enviado desde A hasta B desde A hasta B ahora vamos a enviar desde B hasta A otra vez M aquí los mensajes eh, van de entrada y vamos con post vamos a enviarle un mensaje al señor A para quién para el señor A arroba arroba.net eh, asunto hola señor A tenemos mensaje ya desde B y le damos a enviar ahora nos vamos al computador a vamos el mail y le decimos aquí en recibidos vemos que viene un mensaje del señor B entonces como vemos recibió el mensaje el mensaje enviado desde B hasta bueno eso es todo no se acuerdan que lo primordial es la dirección IP computador sin dirección IP no es nada, no tiene nada y solo se necesita un servidor hasta la vista, hasta luego